ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ആനിഗിൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറെ നാളായിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിന് മറുപടിയായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നോട് ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നോട് ടിക്ടോക്ക് തുടങ്ങിയ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ എല്ലാവരും ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറ് നിങ്ങൾ പപ്പ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പപ്പ എവിടെയാ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കറക്റ്റ് പറയുന്ന ഒരു വർഷത്തോളം ഈ ചോദ്യം തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ പപ്പ എവിടെയാണ് പപ്പ മറുപടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തു പപ്പ എവിടെയാണ് പപ്പേനെ കാണാനില്ലല്ലോ അനിയനെ കാണാനില്ലല്ലോ ചെറിയ അനിയനെ എവിടെയാ ചെറിയ അനിയൻ ഇവിടെ നിക്കണ്ട് ക്യാമറയുടെ പിന്നില് ക്യാമറ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ആൾ അതിന് മുന്നിലോട്ട് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾ പക്ഷെ വന്നാലും കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി പപ്പേനെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ പപ്പേനെ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പപ്പ ഈ അനുനെ മീറ്റ് ചെയ്യണം ആ മൊമെന്റ് അതാണ് ഞങ്ങള് എന്തായാലും പപ്പ അവന് അവന് ജനിച്ച സമയത്തൊന്നും വരാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോ ആള് വന്നപ്പോ ഞങ്ങള് വീഡിയോ ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്നൊന്നും ആദ്യം വിചാരിച്ചില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അതൊരു മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടൊരു മെമ്മറി ആക്കിയതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞങ്ങൾക്കത് അല്ലെങ്കിൽ അവനത് ഭാവിയിൽ കാണാലോ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ എടുത്തത് അപ്പോ ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിനെ ലാസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിന് മുന്ന് ഞങ്ങൾ പപ്പേനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പപ്പേനെയും കൂടെ ഒരു ധൈര്യത്തിനെ അമ്മേനെ വിളിക്കാം വെൽക്കം ചെയ്യാം അപ്പോ ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ഗിൽബി ജോണി ആൻഡ് ലിൻസി ഗിൽബി ഓൺ ടു ദ സ്ക്രീൻ കം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന കാത്തിരുന്ന പപ്പ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ുള്ളില് അവര് പടർന്ന് പന്തലിച്ചു യൂട്യൂബ് പന്തലിച്ചു പിന്നെ യൂട്യൂബ് പന്തലിച്ചു പിന്നെ ഫാമിലി ഇച്ചിരിയും പന്തലിച്ചു ഒരു പുതിയ മെമ്പറും കൂടെ വന്നു എല്ലാം പന്തലിച്ചു ഒരു വർഷം നിന്ന് മനസമാനത്തോടു കൂടി അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ വന്നപ്പോ ഒറ്റക്ക് ഒരു മനസമാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ പറ്റി ഇല്ല അത് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞത് ആരും അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം പിന്നെ ഇതങ്ങടെ അത് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നു അവര് ചോദിച്ചു ഇവര് ചോദിച്ചു ആരും ചോദിക്കാറൊന്നുമില്ല സത്യത്തില് ഉള്ള കാര്യം പറയുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഇവരുടെ പോലെ നുണ പറയാൻ അറിയില്ല ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ടീച്ചർ <laughs> 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 
ടീച്ചറെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ടീച്ചറിന്റെ മകളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ പല ഐഡന്റിഫൈ ഒക്കെയും വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ കുഞ്ഞനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കുഞ്ഞിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആക്ച്വലി കുഞ്ഞിനെ ഉറങ്ങാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും കാരണം കുഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യണ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലോ പറയുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്ന് അറിയാത്ത കാര്യം ചോദിച്ചതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയാണല്ലോ അപ്പൊ അവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തോ പതിനെട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ അപ്പനോട് അപ്പൊ അപ്പനെ വേണ്ട ആരും ചിരിക്കാറുണ്ട് അത് വേറൊരു വശം സന്തോഷമായി അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഈ കുട്ടീനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് പപ്പ ഇത്ര തിരക്ക് കൂട്ടി വന്നതും അതല്ല അപ്പൊ കുട്ടി സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിനെ കാണാനും കുഞ്ഞന്റെ അമ്മാമേനെ കാണാനാണ് വന്നത് അല്ല കുഞ്ഞന്റെ അമ്മാമേനെ കാണാൻ തന്നെ വന്നത് അല്ല ഉദ്ദേശം അതല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ സ്നേഹം കൂടുതൽ കുഞ്ഞനോടും കുഞ്ഞന്റെ അമ്മാമോടും അതാണ് അല്ലാണ്ട് ഇവര് എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ അല്ല ചാനലിൽ വിളിച്ചു പരത്തിയ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നുണ പറയാ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അവിടെ കടയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഫുൾ ടൈം നുണ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലെങ്കിലും സത്യം കുറച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് കുറച്ച് സത്യങ്ങൾ പറയാം അത് അവർക്കും അറിയാലോ നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയായാലും ഒരു കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോ കുറെ നുണ പറയേണ്ട വരും അതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുമ്പസാരിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം അതിനൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടി അത് കുമ്പസാരിച്ച് നമ്മള് ക്ലിയർ അത് ക്ലിയർ ആക്കും നമ്മള് അച്ഛന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മള് ക്ലിയർ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം ക്ലിയർ ആണ് അതിനെ കിച്ചു നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നീ കിച്ചുന് വേണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ള് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ ജയില എങ്ങനെ അതല്ല ഇപ്പോ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മമ്മി ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് രാവിലെ തൊട്ട് വീട്ടിൽ അടുക്കള പണി മുഴുവൻ എടുക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ മമ്മി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്റെ പണി നോക്കി ഞാൻ പോകും അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മമ്മി എന്ത് പറഞ്ഞാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിർത്താൻ പോവാണ് ചിക്കൻ വറക്കാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അത് കരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നല്ലത് പറഞ്ഞതൊക്കെ മോശമായിട്ട് വരും പിന്നീട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യും അതൊക്കെ തന്നെയുള്ളു അപ്പോ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പപ്പേരെ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ വീഡിയോ വരും എല്ലാവരും കൂടി ആ <laughs> 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 <laughs>
അപ്പോൾ അവര് ചെയ്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല അവര് പോട്ടെ അവരെല്ലാം ഇത്ര കണ്ടോണ്ടിരുന്നത് നീ പോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ടോ ജീവിതത്തിന് ഇത്തിരി ഭംഗിയുള്ള മോദി വിരക്കും പറഞ്ഞോട്ടെ അതൊക്കെ പറയൂര് അപ്പോ ഞങ്ങളിത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചെത്തി അപ്പോ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹലോ നാല് ദിവസം നിക്കാൻ പോയ ഒരാളല്ലേ ഗേജ് കാണിച്ചു തരാട്ടോ ബേബി ഉണ്ട് ഒരു കുട്ടിയുള്ള അമ്മമാർക്കറിയാം അതിന്റെ പാട് കൊറേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാറുണ്ടാവും അതൊക്കെ അത് കാരണം ഇത്രയും ചെറിയ ലഗേജ് ഏ കൂലി 